Hey, bona, it's another beautiful time tena tunakutana hapa hapa the place to be all the time Bona TV na round hii hapa niko na mtu mzima Stan Bakura. Na imani ukionaga tu isura unaanza kuenjoy mwenye na smile inaanza kuja. Nakwaje mzee? Poa poa mwana. Kama kaa. Safi kabisa. Ese comedian mmoja hivyo mbaye all the time ukikutana naye amewaka ameshine vitu kama hivyo. Eh? Ni comedian mmoja hivyo ambaye ukikutana naye muda wote amependeza ameshine kama hivyo. Hivi tutegemea siku moja Stan tumuona naimba. Ya yeah, inawezekana kwa sababu pia uh, nilianzia huko kwenye kuimba. Ulianzia huko? Yes, kabla ya kufika huko kote nilikuwa naimba. Japo naupenda sana mziki. Na pe, mimi napenda sana mziki, napenda sana kucheza lakini pia siviwezi vyote lakini kuna siku nitaweza. Kuna siku? Nitaweza. Hivi ishi ya kufananisha sana na Neema Mitego na imani imekuwa kama imeshakuzoea sasa. Kuna karibu wote wa ndugu hata wa mbali na Neema Mitego? Ah, uh, mimi nasema sasa hivi mimi na Nei ni kama ndugu. Uh, japo tumefahamiana tumekuwa kama marafiki lakini kadi tunavyoishi mimi nasema tumekuwa kama ndugu sasa yes okay tumeona mjengo mkali sana wa mtu mzima kitale mjengo wetu baba uko wapi sisi ndio morogoro au <laughs> ah tuombe mungu tuombe mungu hasa nimeona kama watufichia fulani amna tuombe mungu kila kitu mipango uh, kila kitu nia tuombe mungu uenda na sisi tukafanikiwa tukafika huko kwa sababu yeye mm. e, e, mwenzangu Uh, ameonyesha sasa hivi lakini nina imani hata wakati anaanza kujenga hakuonyesha kwa hiyo tuombe Mungu uenda na sisi Mungu akatujali basi tukafika huko ila kila mtu nadhani amependezwa na alichokifanya na hakuna ambaye atamani kufika pale alipofanya kwa tuongeze nia jitiada na kumomba Mwenyezi Mungu basi tutafika pale ni kitu gani ambacho umejif, umejifunza kutokana na tukio ambalo limefanya kitale kwa sababu kufanya kile kitu kama ni msanii unajua starehe nyingi na vitu kama hivi timizi kwamba mtu amejimake ame sana na kujizuia vitu vingi sana. Kwa hiyo ni kitu gani ambacho umejifunza pale kama kijana? Uh, kwanza kabisa uh, mimi nimejifunza kwanza kila kitu kinawezekana. Kwa sababu mimi kitale mtu wangu wa karibu sana 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 sana. Uh, vitu vingi huwa anavyovifanya mara nyingi huwa ananiambia bwana nataka kufanya hichi nafanya hivi kwa mna mwingine anambia bwana itawezekana bwana kwa hiyo kwanza kila kitu ambacho yeye amekitengeneza ame, 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 ame ndicho alichokitaka kwa kile alichokitaka kimekuwa kwa yoyote kumbe amba, kitu ambacho ukiwa unakihitaji kinaweza kuwa nia jitiada na kumumba Mwenyezi Mungu basi ndio zitakufikisha ili uweze kufikia kile ambacho unachokihitaji kwa mimi nimejifunza vitu vingi uthubutu Uh, nimejifunza kujiamini uh, nimejifunza msimamo kwa sababu uh, wakati anajenga pia alikutana changamoto nyingi hivi na hivi lakini pia hakujaribu kuyumba alisonga mbele kwa vitu vipo vitu vingi sana nimejifunza unaweza kumwambia nini kijana yule ambaye yuko nyumbani all the time yuko lazy mtaani tu lakini ana wish bwana ah, mimi napenda kweli maisha mazuri natamani kuwa na nyumba siku moja natamani kuwa na gari kutembelea gari kali lakini kazi yuko katulia na vitu kama hivyo unaweza kumshauri kitu gani mimi nimwambia tu maisha hayana bahati. Yaani hakuna bahati kwenye maisha. Uh, bahati inakuja baada ya jitihada. Kwa lazima upambane sana, lazima yaani uh, 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 uwe mbunifu, umombe Mwenyezi Mungu, ufanye vitu vingi ili kufika pale. Yaani uwezi kukaa tu afu ukasema kwamba nataka niwe na nyumba kama ya kitale. Hakuna kitu kama hicho. Stan Bakora tangia ameanza, ametusema kidogo amefanikiwa kwenye maisha yake. Ana gari ngapi mpaka sasa hivi anazomiliki? Uh, mimi sidhani kama ni vema sasa hizi kuyazungumza kawaida kwa sababu gari kitu cha kawaida unajua mimi uh, kadi mwanzoni ndio nilikuwa naweza kuzungumza hayo lakini naona kadi siku zinavyozidi kwenda akili yangu pia nayo inakuwa kuna vitu ambavyo mtu unatakiwa ujionyeshe kwamba kwa sababu gari unaweza kawa nalo leo kesho kwenda kupata ajali gari unaweza kawa nalo leo kwa magari haya ni vitu vya kawaida tu basi sasa hivi gari gari ambalo analimiliki gari gani gari ya kawaida tu Blaza hari au Rolls Royce <laughs> Range amna gari ya kawaida tu. Hebu niambie tukio moja ambalo ulishawahi kukutokea kwenye haya magari ambalo uweze kulisahau maisha yako yote. Ah tukio ambalo yawe kunitokea nakumbuka kuna kipindi fulani hivi cha nyuma mm. uh, nilikuwa nimebadilishana gari na mwanangu. Kuna gari fulani zilikuwa zimetoka mpya. Sasa mimi nilikuwa na dem fulani hivi. Msani najua unanisikia <laughs> na kuchana leo. Mbele ya eh, nilikuwa naye tulikuwa tunaendesha sasa tulikuwa hatujafunga belt usiku nimeongea kiingereza kwa nguvu mikanda blaza umenivuruga kwa <laughs> hatujafunga belt so wakati tunaendesha zile gari zilizokuwa zimetoka usipofunga belt inakuwa inapiga alarm kwa titi 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 miss kuelewa mara kwanza sasa nayo ile kila ukizidisha speed na yenyewe nayo inaongezeka titi titi yes eh nikajiuliza what happened nimekuja kuangalia 
nikastuka inazidi nikasema wako kuna mtu katega bomu unajua maisha yetu ya kisanii eh maisha yetu ya kisanii afu mtoto mzuri niliokuwa naye pekee kuna watu wanamtamani nini nikashuka nikapaki sehemu nikashuka kushuka sielewi kwanza nikampigia mwenye hoya pembeni peke yangu kisili sili yani ono ono mtoto ajui hapa ajui nasema wao mwanangu nasikia milio sielewi kwenye gari kwema mlio gani nikaambia naona kama kuna bomu yani afu limebaki dakika chache zilipuke akaanambia hamna bwana wewe hujafunga mkanda eh funga mkanda au kama hutaki kufunga mkanda pitisha kwa nyuma tu chomeka nikafanya vile nikaanika kodi kwenye gari tena nikamwambia akumbe tatizo dogo tu ili eh kwa yani mimi nashangaa mbona leo imezidi ningejifanya mjuaji lakini kwa ni tukio ambalo limenitokea pia siwezi kusahau pia kwenye maisha yangu kwa sababu kwa nani unaona ni utoto unaofanyaga eti kujua bomu bomu mtu ana bomu Tanzania sasa study tubaki hapo hapo yule mtoto ambaye umempakiza nasikia alikuwa zekiuti ah kipindi hicho mimi hata zekiuti simjui kwa sababu hiyo anazogomzia miaka minne nyuma Nastani ameshatoka toka na wasani kibao hapa. Hamna. Utajuaje kwani nimesema mimi nimetoka naye? Mimi mshikaji tu, utajuaje? Mpaka unanikimbia hivi. Hivi hivi za cute sasa hivi mna mahusiano ya muda gani sasa? Imefika miaka mingapi? Eh? Imefika muda gani mahusiano yenu? I say. The cute. Yeye umemuuliza akasemaje? Mfate stani atakupa file zima. Yaani amefika muda gani? Wewe unaisi ana muda gani? Ndio tunamuuliza pastani. Basi pia sasa ukiongea naye yeye atakupa jibu kamili mimi nitakuwa nashindwa kutoa kwamba ana muda gani. Mwezi miezi miwili. Ah, yaani tena bado nitakuwa nashindwa kuelezea kwamba ana muda gani yeye. Haya ana muda mrefu sana lakini. Msamie, mimi nikwambia si umeona. <laughs> Mimi naomba maswali mengine anijibie msami nimemteua kwa masaa mawili awe meneja yangu. Eh. Eh, kwa kuna maswali anijibie msami. Eh. Mimi nadhani kuna vitu anaweza kapronounce. <laughs> eh. Baba nasikia ze cute. Mahusiano yamefika kama miezi sita. Sasa namwambia mbona kama mingi anasema kwa tumuite msami. Unajua wanadhani yale mahusiano. Kwanza mimi mimi sikuamini kwamba unajua sasa ni wagari kwa so mtu wa mapenzi. Mm-hmm. Yaani ile kumpenda mtu. Mm-hmm. Yaani kwa malaya sana. Eh. <laughs> Na safari kakamatika na nini? Yaani mimi mwenyewe mpaka najiuliza stani imekuaje? Sema mimi ninachojua kwamba yule zini kusini anatoka kusini eh. Watu wa kusini sio watoto wa kimakonde wanachezwa. Kwanza wanachezwa. Mimi ujue ni mimi nimeka. Mimi nimeishtemeka. Ujue temeki watu wa kusini wengi sana. Eh wanapelekwa mkoleni nini? Kipindi hicho huko unajua sijui siku hizi sababu sijakaa siku nyingi. Lakini lazima kila weekend watoto wachezwe yani ile. Kwa hiyo yule wa kusini so huwezi kujua. Brother Stan tutafute basi hata collab hapo. Collab la wimbo. Sio mtafute shemeji na brother Msami. Msami. Umfundishe hata kucheza pale uongo. Yaani yani naye Msami apate mwanamke? Ah ah. Afanye naye collab shemeji. Ah wafanye kitu. Sasa unajua Zia na management yake. Si umenelewa. Sasa siwezi mshikaji wako ule. Ah, unaweza ukamwambia bebi fanya kitu na msami kama mwanaume kauli moja sasa mimi msami nikimhitaji muda wote mm. mimi ninampata kwa sababu uh, apart from yeye msami kuwa na, na, na mambo mengi hiyo vingereza vinakuja leo sielewi <laughs> msami alafu niseme kama ulikuwa unaongea na demo kwenye simu umenena nimeona bwana kuna kuna video call ambayo ilikuwa inaonekana bwana mtoto wa kizungu jamani <laughs> <laughs> tumeiona palestine ba ya maana zi cute <laughs> au kwa sababu wa silamu wa nne rooks mimi naomba ni wa ngoja kwanza msame msame alafu kuna picha ambayo tumeiona instagram okay. watu wameshuka na comment kibao pale ipi bwana pale kwa mradada wao ya bwana umepiga kweli hapo sasa muulizeni msame mimi jamani msame mimi sio unoni ana tatu kaandika nani hapa <laughs> kaandika wao ya sasa ombe wewe unaje tatu kinodi sasa msame akinyanyua sasa hivi Acha bana story hizo bana. Mimi hizo story stack. Watu wame miss lakini msame. Ah ah hizo story stack. Unamuona dada yuko single na msame labda kuna kitu kinaweza kutokea. Sisi mimi mwenyewe niko single. Watu wako ya enjoy. Msame uko single mimi naomba nionyeshe. Ngoja. Tunaweza tu stand tu. Mimi nataka nionyeshe kitu cha msame ili mjue kama msame is not stand. No no listen. Hamna sisi. Eh? Stand tuibie tuibie sili. Unasikia kuna keki zimeletwa hapa. Nasikia kuna wachumba leta keki stand. Wewe hao wapo? Kiokuwa mwenyewe. Baba unajinuniaje keki mwenyewe bwana birthday yako? Ya diko. Msami nimefika hapa kuna mdada kaambia, nimtaje na jina lake kaambia, "Msami no nilienda kanisani nimechelewa, so keki yako naomba tuikate mimi na wewe tukiwa room." Huyo wa kwanza. 
Wapi? Wewe hujaniomba namba ule dada. Na ni mimi. Hujaniomba na nimekupa. Mimi. Wewe hujaniomba? Heshima uhusiano wangu. Nasema si ndio kasema nikasema anaigiza ukasema utamuingiza maneno ya kuambiwa. Ah, mimi mahusiano yangu yako very serious. Kumbe ndio gaza stan hizo. Yako very serious. <laughs> yaani mahusiano yangu yako very important. So Yaani yaani Sikizi baba sikaamba nchi naona ngozi nyeupe pale I can't explain Tapia mimi ni tapia baada ya kusema ex boyfriend ingasema ex girlfriend No yaani mimi nashona kwa Eh bwana mimi naomba tumalizie tu kwa siku leo tuambie kitu chochote Bona TV watazamaji I mean ukaribu ambao wana ustani pamoja na msame kuna kitu gani hapa ambacho kinaendelea Ah mimi naomba tunazungumza kitu nianze niongee mimi Ngoja mimi Ngoja mimi Ah basi anza wewe Mimi naomba niongee kitu kimoja Ah kwanza kabisa katika katika lile listi la wasanii ambao mimi nawakubali kutoka moyoni nisije nisije ni, asije akafa siku nikaandika so, ngoja lazima uanze mimi mimi si, mi nikaandika si. caption yangu pale namkubali wa, wa Tanzania wakashuka comment pale mbona wakati hai hujasema nasema <laughs> siji umeelewa mimi msami namkubali namkubali kile anachokifanya ndio maana mpaka leo hii unaniona niko hapa mimi huyu ana uwezo wa kunituma kokote akaniambia hata mstani kanifuatie demu wangu sumba wanga njoo naye kaja naye mmesha namheshimu sana namkubali sana yani mwanangu anajua kweli msami unaweza kumkabidhi fisi buch eh mimi by the way nikimzungumzia stani mimi na stani tumejua na miaka mingi sana kabla hata sijaanza kuimba mziki ni mtu ambaye alinishai kuniambia ananikubali siku nyingi sana 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 na tunakutana kwenye maisha yetu private mara nyingi sana muone na napendaga sana kusisitiza kwa watu tulikuwa tunaongea mambo tumeongea mambo mengi sana tunatakiwa tupendane kama aliyosema kuna siku yeye atakuwa yuko duniani utakisitakii kuanza kusema mbona mimi najua nitakuepo duniani kwanza navunja ile kauli aliyosema mimi si nitatangulia mimi nipo duniani navunja ile pepo mimi nipo duniani haya roboti eh mimi nipo duniani sana yani nipo sana muone lakini kitu kingine ambacho kinanifanya niwe karibu na stani ujue stani siku hizi amekuwa mwenyekiti wa waganga hata ukiangalia posti zake sasa watu wameanza kugundua size mimi nagundua siku nyingi sana kama stani na dili na waganga ndio maana sasa posti zake nyingi ana posti waganga ukiangalia kwenye page yake kwa hiyo ni mtu ambaye waganga ananipelekaga kwa waganga kwa ajili ya kuboost vitu ngoja niwaambie kitu kimoja msami anashindwa kuongea vitu vile ambavyo kuna vile vitu ambavyo ni kwa Kiswahili ni kinendo gani yani nimemuhamasisha i don't know lakini kwa Kiingereza yani nimemconvince nimemconvince yani kwa nimemuinspire Nimemuinspire. Msame nimemuinspire kwenye mambo mengi, hasa kwenye hizi biashara biashara. Kwa sababu uh, mimi na biashara biashara kibao. An- anatakiwa pia aseme kwamba huyu bwana ameniinspire mimi kwenye biashara biashara zake, ameniinspire kwenye mambo sababu mwenyewe ananiambia biashara gani ustani? Well, of course, mimi na na na, na baba ambao ipo Kigamboni na na, na bajaji ambao zinafanya kazi. Kwa hiyo vitu kuna vitu vingi ambavyo mimi navifanya hata yeye pia vimemuinspire kwa hiyo anafuata nyayo anafuata nyayo na mwenyewe ananiambiaga bwana mimi nakubali bwana nafuata nyayo zako bwana stani sijui nini umeshanielewa ukasha kuletea wazo labda na yeye anataka kuigiza na vitu kama hivyo msami uh, msami kuigiza anajua uh, na nadhani na kuna vitu tunaviandaa mambo ya kikaa sawa kuna project fine tunaweza tukafanya mimi na yeye tuombe Mungu hivi stani kwa kumalizia hapo hapo mtoto wa kiume anapovaa kikuku Mguu na unaweza kumtafsiri kivipi? Mtoto wa kiume anapovaa kikuku. Ah mimi kweli sipendagi kumtafsiri mtu vyovyote vile. Yaani mimi hata leo hii nije niambiwe oya oh, Fran Shoga. Mimi siwezi kukubali. Sumenela eh? Yaani mimi siwezi kukubali. Niko hivyo tu automatically kwa sababu uh, wapo wengi ambao waliambiwa mashoga alafu kumbe sio mashoga. Wapo wengi ambao tulisikia tangu miaka hiyo wana ukimu alafu kumbe hawana ukimu. Kwa maneno haya yapo tu si umenelewa si 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 una yobo ah tulia sasa si umenelewa kwa hiyo maneno haya yapo tu si umenelewa vizuri kwa mwingine labda anapenda tu fashion yake japo mimi binafsi siwezi kuvaa japo wewe binafsi siwezi kuvaa si umenelewa kwa sitaki kumtafsiri mtu vyovyote vile hata mtu akiamua sijui achukue achukue si kikuku iko akiweke kwa pani akifanya sitaki kumtafsiri mtu vyovyote vile kwa sababu Uh, kila mtu anaishi maisha ambayo vile yeye anajisikia kwa sababu leo hii mimi naweza nikavaa miwani hii kumbe kuna mtu mmea anaangalia ile miwani wanavaa gama shoga basi neno moja kwa kuaga wana bona tv bana mimi nashukuru sana uh, na wapenda sana pia nashukuru kwa kuendelea kunipa support naomba mnisupport bado tunapambana tunahangaika na sisi mpaka tujenge nyumba kama ya kitale mbwa
Hey bwana alikuwa anaitwa Stan Bakola na maana unaelewa kazi zake. Hey bwana mimi Twitch we out for this time.